Hello guys, welcome to our channel Ask Prep. Today's series is for 11th class biology. We will be studying chapter 15 plant growth and development in detail. We have also added important notes for your exam preparation. All the best for your exam. Growth. Growth refers to the irreversible increase in size or mass of a cell, organ, or organism, often measured through changes in dry weight, volume, or cell number. In plants, this process is primarily driven by cell division, followed by cell enlargement. Meristematic tissues, root and shoot apical meristems, are responsible for this continuous and indeterminate growth. Growth phases, formative phase, this is the stage of active cell division, where meristematic cells divide to form new cells. Enlargement phase, newly formed cells expand, often due to vacuole formation, leading to increased cell size. Maturation phase, cells differentiate into specialized types and gain specific functions. Growth rate, the increased growth per unit of time is known as the growth rate. Both arithmetic and geometric entities can create cells in a variety of ways. There are two techniques to quantify and compare the quantitative similarities or differences in the growth of living things, absolute growth, growth of a given system per unit time, and relative growth rate, growth of a given system per unit time. Let's understand this in detail. Growth at cellular level is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm. Since increase in protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. Growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are increasing fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell number. You may find it amazing to know that one single maize root apical mainstream can give rise to more than 17,500 new cells per hour, whereas cells in a watermelon may increase in size up to 3,50,000 times in the former growth. The growth is expressed as increase in cell number that later express growth as increase in size of the cell. The growth of a pollen tube is measured in terms of its length. An increase in surface area denotes the growth in an glossy ventral leaf. Condition for growth For plant growth, water, oxygen, nutrients, macro and micronutrients, and optimal environmental conditions like temperature and light are essential. These factors are crucial for processes such as cell enlargement, energy production, and maintaining turgidity. Differentiation, dedifferentiation, and redifferentiation differentiation to perform distinct tasks cells from the cambium shoot apical meristems and root differentiate and mature here the cell walls and protoplasm both experience significant structural alterations dedifferentiation in certain situations differentiated cells that had previously lost their ability to divide can now divide again a cork cambium that forms fully differentiated parenchyma cells is an example redifferentiation during dedifferentiation, tissues and meristems split and generate new cells, but they no longer can divide. Instead, they develop to perform particular tasks. For instance, dicotyledonous plants experience redifferentiation in their woody tissues. Let's go to the first topic, which is differentiation, dedifferentiation and redifferentiation. प्लांट्स जो होते हैं वो जर्मिनेशन से लेके सिनेसिस की तरफ जाते हैं और इस पूरे दौरान प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को देखा जाता है मैच्योर प्लांट्स की डेवलपमेंट की हमने पहले भी बात की थी कि वहां पर हमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है ग्रोथ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं यानी इसके बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं अब हम जानेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में तो डिफरेंशिएशन क्या रहता है जो भी सेल्स शूट मेरी मेडिसिन कैम्बियम या फिर रूट मेरिस्टेम से डिवाइड होते हैं और वो फाइनली अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं यानी वह मैच्योर हो जाते हैं तो इस पूरे एक्ट ऑफ मैच्योरेशन को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन चलिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर आपके सामने बात की गई है प्रो कैम्बियम सेल्स की ये जो प्रो कैम्बियम्स के मेरिस्टोमेटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर का प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म लूज होने के बाद ये फॉर्म कर देते हैं कुछ वास्कुलर टिश्यूज जैसे कि 
ट्रैक एप्स क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म में लूज होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक और लिग्नोसेलुलोसिक सेकेंडरी सेल्स वॉल्स भी फॉर्म हो जाती हैं और ये सेल वॉल्स हेल्प करती हैं प्लांट्स के अंदर पानी को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करने के लिए ताकि जो भी वस्कुलर टिश्यू के अंदर सेल्स है वो एक्सट्रीम टेंशन को भी आसानी से वहाँ पर ओवरकम कर सकें प्लांट्स के अंदर एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिन देखने को मिलता है जो सेल्स ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं यानी कि वो सेल्स जो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो चुके हैं वो सेल्स वापस से अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर रिगेन कर लेते हैं और फॉर्म और फॉर्म करते हैं मेरिस्टम सेल्स इस फिनोमिन को हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसे समझते हैं सबसे पहले हमने बात की थी कि जो मेरिस्टम होते हैं वहाँ से नए सेल्स फॉर्म होते हैं और वो फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में ऐसे सेल्स जिनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज हो जाती है और वो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शंस को वहाँ पर परफॉर्म कराए होते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर हमने अभी देखा कि वापस से जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं वो मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है मेरिस्टेम के अंदर नए सेल्स की फॉर्मेशन में उसे हम डिवीज़न कहते हैं जब ये नए सेल्स डिफ्रेंशिएट होके डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बना लेते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन जब ये डिफ्रेंशिएटेड सेल कुछ कंडीशंस के अंदर वापस से मेरिस्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफ्रेंसीशन एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो वो रहता है इंटरफेसिकुलर या फिर पॉप कैमरम की फॉर्मेशन फॉर्म या फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरन कीमा सेल्स यानी पैरन कीमा की मेरिस्टेम सेल्स जो है वो वहाँ पर कॉटेक्स को फॉर्म करते हैं और डी डिफ्रेंशिएटेड का एग्जाम्पल रहता है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम या फिर कॉक कैम्बियम फॉर्म फुली डिफ्रेंशिएट इन पर सेल्स की यानी कि जो पेरेंट कीमा पूरी तरह डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं उसे दोबारा से इंटर फेसिकुलर कैम्बियम या फिर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन अब इस प्रोसेस के दौरान जो भी मेरिस्टम सेल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं उनके अंदर दोबारा से कैपेसिटी आ जाती है डिवाइड करने की और इस प्रोसेस को हम कहते हैं री डिफ्रेंशिएशन यानी कि जो भी सेल्स ने डिफ्रेंशिएशन के टाइम पर अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज़ किया था वो डी डिफ्रेंशिएशन से दोबारा से मेनिस्टोमेटिक सेल्स बनाते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि मेनिस्टोमेटिक सेल्स के अंदर कैपेसिटी रहती है डिवाइड करने की तो री डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस रहता है जहाँ पर मेनिस्टोमेटिक सेल्स के दौरान दोबारा से कैपेसिटी जनरेट होती है डिवाइड करने की ताकि वो वहाँ पर फाइनली मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके तो ये रहता है री डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस दोबारा से फ्लो चार्ट को हम देखते हैं तो अभी तक हमने डिवीज़न डिफ्रेंशिएशन डी डिफ्रेंशिएशन के बारे में जाना था अब फाइनल ये जो मेडिसिनस यहाँ पर फॉर्म हुए हैं उसे दोबारा से नए सेल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी रहती है डिवाइड करने की और इस प्रोसेस को हम कहते हैं री डिफ्रेंशिएशन यानी कि हम ये कह सकते हैं जिस तरह प्लांट्स के अंदर ग्रोथ ओपन रहती है उसी तरह प्लांट्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन भी ओपन रहती है क्योंकि जो भी सेल्स और टिश्यू एक ही मेरिस्टेम से अराइज हो रहे हैं वो मैच्योर होकर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देते हैं इसी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन देखा जाता है वो भी ओपन टाइप है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शूट मेरिस्टेम एक ही टाइप का मेरिस्टेम है यहाँ पर दो तरीके से स्ट्रक्चर मेच्योरिटी में जाकर फॉर्म हुए हैं एक लीफ फॉर्म हुआ है एक फ्लावर फॉर्म हुआ है तो डिफ्रेंशिएशन प्लांट्स में ओपन है जो फाइनल स्ट्रक्चर की हमने अभी बात की है जो मेच्योरिटी में जाकर फॉर्म होता है किसी भी सैल टिश्यू का वो एक और चीज़ से डिटरमाइन होता है यानी एक और फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है जो है लोकेशन ऑफ द सेल एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है जो भी सेल्स रूट एपिकल मेरिस्टेम से थोड़ा से दूर लोकेटेड रहते हैं वो फॉर्म करते हैं रूट कैप सेल्स जो सेल्स पैरन कीमा की तरफ रहते हैं वो फॉर्म करते हैं एपिडोम्स तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन हमेशा ओपन टाइप का रहता है और साथ ही ये सेल की पोजिशन पर भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट Development in plants encompasses a sequence of events occurring throughout a plant's life cycle, including growth, differentiation, seed germination, flowering, senescence, and seed production. Stages of plant development. Germination. 
the process by which a seed develops into a new plant. Vegetative growth, the phase where the plant grows stems, leaves, and roots. Reproductive phase, the stage where the plant produces flowers and fruits for reproduction. Scenesense, the aging process leading to the decline in growth and eventual death of the plant. Plasticity in plants. Plasticity, this refers to a plant's ability to adapt to internal and external stimuli. For instance, heterophily in cotton plants allows them to produce different types of leaves based on environmental conditions. Plant growth regulators, PGR's plant growth regulators are organic compounds that significantly influence plant growth and development. They are classified into several groups. Auxins, example, indole 3-acetic acid, IA. Source, produced at the tips of stems and roots. Functions. Promotes cell enlargement and division. Maintains apical dominance, the central stem grows more robustly than lateral stems. Induces parthenocarpy, fruit development without fertilization. Inhibits abscission, the dropping of leaves, flowers, or fruits. Gibberellins. Types, more than 100 types, example, GA1, GA2, GA3. Functions. Promotes cell elongation. Encourages early maturity and seed germination. Helps break dormancy in seeds. Cytokinins, example, kinetin, zetin. Source, primarily produced in the roots. Functions. Stimulates cell division and differentiation. Helps overcome apical dominance. Promotes nutrient mobilization within the plant. Essential for tissue culture and plant propagation. Ethylene. Nature, a gaseous hormone. Functions. Promotes transverse, widthwise, growth while inhibiting longitudinal, lengthwise, growth. Facilitates fruit ripening and scenesense. Helps in maintaining apical dominance. Abscisic acid, aba. Nature, often referred to as the stress hormone. Functions. Induces bud dormancy and seed maturation. Regulates responses to environmental stress, example, drought. Plays a role in leaf scenes. Photoperiodism, the impact of photoperiods, or the length of daylight hours during the day, on a plant's growth and development, particularly its flowering, is known as photoperiodism. Based on their photoperiodic response, the blooming plants have been categorized into the following groups. Short day plants, these are flowers that require light exposure for a less amount of time than this vital period to begin blossoming. Take xanthium, sugarcane, and potato rice, for instance. Long day plants, these plants bloom when they require a longer photoperiod of light than what is considered crucial. Barley, radish, and lettuce, for instance. Day neutral plants, some plants, like beans and wild kidneys, can bloom all year round. Let's understand this. So the purpose of flowering is to enable the plant to sexually reproduce by a pollination, fertilization and seed dispersal. These three processes will probably explain in an upcoming video at some point. So there are many factors that control when plants flower but the one that we need to know in depth is called photoperiodism or the relative length of the day and the night which varies based on seasons. Just out of interest other factors that affect. When plants flower is age, food storage, general plant health and hormone concentration. So some plants bloom in a long day conditions or the summer whereas other plants move in a short day conditions like autumn or winter. So the reasons for this is that the pollinators for these different types of plants are active in different seasons. So for example, if the plant's primary pollinator is a bee, this is plant would favor flowering in the summer season as bees are very inactive during the winter. So it would make no sense for the plants for the plant to spend its resources in flowering at a time in which chances of successful reproductions are very low. The critical factor responsible for flowering is the length of light and day periods which is detected by leaf pigments which are called phytochromes. These phytochromes are basically photosensitive 
Sensitive meaning that they can detect periods of light and darkness. So phytochromes exist in two different forms. As you can see in this diagram, they exist in the inactive form, which is PR. This inactive form is converted into the active form PFR when it absorbs red light. The active forum PFR is broken down into the inactive form when it absorbs far red light. Additionally, the active form will gradually revert back into the inactive form in the absence of any light which is called darkness reversion. Because sunlight contains more red light than moonlight, the active form is predominant during the day as you can see here whereas the inactive form is predominant during the night. So only the active form of the phytochrome or sorry PFR is capable of causing flowering. However, its action differs in different types of plots. So short day plants, which as the name suggests, flower when the days are short. This means that the night period has to exceed a critical length. Therefore, in short day plants, PFR inhibits flowering and hence flowering requires low levels of PR which results from long light and as I mentioned short days long days plants on the other hand flower when the days are long and hence require the night period to exceed the critical length in long day plants therefore PFR activates flowering and flowering require high level of PR PFR resulting from short nights so just as a summary PFR in short day ponds inhibits flowering and in long day plant it activates flowering so there are also application to this from an agricultural perspective so horticulturists can use many different methods to induce plants to flower outside of the season for example if they are in high demand bios all year round so they can manipulate the flowering of short day and long day plants by controlling the exposure of light and therefore controlling the concentration of PFR in the plant. The critical night length required for a flowering response must be uninterrupted in order to be effective. So in long day plants, the plants must be exposed to a light source during the night to match the short nights and hence high levels of PFR that are present during summer months. Summer months, on the other hand, short tape lines must be placed in a completely dark room during the day to match the long nights and hence low levels of PFR that are present during the winter month. Vernalization, this is the process of exposing plants to cold temperatures to accelerate flowering. It is particularly important for temperate plants like wheat and rice, which require a cold period to transition from the vegetative to the flowering stage. This intricate balance of internal, hormones, genetic factors, and external, light, temperature, water, factors enables plants to grow, differentiate, and reproduce. Thanks for watching the video. We will drop the notes in the description of this video. If you found this video helpful, please like, subscribe, and share. See you in the next video, and all the best for your exam.